Preparemos este salmón al horno súper fácil, saludable, muy jugoso y excelente para una cena especial. Lo primero que haremos será secarlo muy bien y vamos a asegurarnos de que esté descamado y limpio, es decir, sin tripas. Lo ideal es que ya lo compremos así, porque de lo contrario tocará hacerlo en casa. En mi caso le quito la cabeza porque esa la voy a usar para un caldo de mariscos. Luego haré unos cortes en toda su extensión y de ambos lados. Esto va a ayudar a que se cocine parejo y más rápido. Además, así también vamos a garantizar que el sabor penetre muy bien, hasta las partes más gruesas ya que se trata de una pieza grande. Este salmón pesa un poco más de 2 kilogramos, lo que rinde muchísimo para varios comensales. Con los acompañantes que le pondremos será la cena perfecta. Ahora lo dejo de un lado porque es turno de preparar el aliño. Para hacerlo bien rico y diferente usaré esta vez salsa de soja, unos 100 ml exactamente. También voy a usar aceite de oliva virgen extra, 50 ml. Miel que le dará un equilibrio perfecto, unos 50 ml nada más. Y también pimienta al gusto. Además de esto le voy a añadir el zumo de un limón. Y de ser necesario luego vamos a incorporar una pizca de sal. Recuerda que estamos usando salsa de soja que ya por sí es salada. Con esta mezcla lo que haremos será pincelar todo el salmón por cada uno de sus lados, incluso en el interior, de hecho en el interior más que en ninguna otra parte, y en cada uno de los cortes que hemos realizado anteriormente. Aquí uso una brocha o pincel porque así me aseguro de dispersar todo muy bien, pero puedes hacerlo con las manos, con una cuchara, como gustes, lo importante es que no dejes ni un solo centímetro por cubrir. Esta mezcla es perfecta para hacer salmón entero al horno, hay otras más aromáticas, pero esa se la voy a compartir en otra ocasión. Aún nos falta algo, así que cortemos un limón. Por un lado lo vamos a hacer en rodajas finas de esta forma y luego a la mitad. Enseguida verán por qué. También vamos a cortar un brócoli que ya he lavado y secado previamente. Vamos a separarlo bien en porciones, no muy grandes para que se cocinen al mismo tiempo que el resto de los ingredientes. Una vez listo esto, vamos a reservarlo por unos segundos y cortamos también espárragos. En realidad he hecho una selección de ingredientes que combina muy bien con el salmón, pero puedes hacer la tuya propia, como agregar coliflor o patatas, por ejemplo. Lo que haré ahora es colocar las rodajas de limón en el interior del salmón y también romero fresco, que le dará tanto aroma como sabor y créeme que quedará delicioso. También coloco limón en cada uno de los cortes de la parte superior porque esto le va a aportar mucho más sabor. El brócoli los voy a colocar alrededor, se va a cocinar junto con los jugos del salmón y del mismo modo sucede con los espárragos y también me gusta aquí añadirles unos tomates cherry, queda delicioso. Un poco más de aceite y sal, un pequeño toque extra de romero fresco, el salmón y el romero se llevan de maravilla, combinan muy bien, por eso me gusta añadirlo. Y una vez listo todo cubrimos muy bien con papel de aluminio, esto va a retener el calor en su interior y se cocinará parejo. Además, evite que quede seco durante el horneado, ya que el salmón entero es una pieza muy grande. Llevamos al horno a 200 grados Celsius durante unos 35 o 40 minutos. Luego de esto, podremos disfrutarlo enseguida. Queda delicioso. Un salmón al horno perfecto para cenas festivas o cualquier ocasión en todo el año.